看一会儿去，我们先走了。拜拜，拜拜，拜拜。你是运动员吗？打台球的。哦，对。哇，我一直觉得女孩子打台球特酷。真的吗？谢谢，加油，拜拜，谢谢。那我们先走吧，一会儿我还要接个人。嗯。好久不见了。林教练，我们在杭州的时候见过，那不算。在赛场上我是裁判，私底下确实挺久没见了。嗯，我听说你刚做了个大手术，一回来就带这么重的比赛，身体吃得消吗？还行。原本是打算再多休息一个月的，但是这公开赛太重要了，上面不让我休息。但要是你自己坚持，他们也不会逼你回来的，对吧？这倒是。哎，就是人手不够。你说有人要生孩子的，还有刚生完孩子要休息的，我这也不好意思，因为自己的事儿耽误人家休产假嘛，只好提前上岗了。哎，对了，有个事儿啊，你悄悄告诉我，你们家林阳是不是高利贷？这一出生都杀疯了。我看他这排名是一直在飙升，扫奖金的能力，够吓人的呀。哎，还有人估算过他在各大赛事上的奖金，这英镑跟美金加起来，得累积了有一百多万了吧？从去年复出，单打独斗，他一直现身在各大国际赛事上面。这不光是斯诺克比赛，只要是赛程不撞上。八球九球他都不放过呀，这是要干什么？把自己当成赚钱机器了？嗯，也没有啊，他应该是想回国开球房的。他念书的时候没攒下什么钱，现在着急回来，所以才这么拼的。瞧你还一副认真跟我解释的样子呢，我逗你的。这他的心思，要回来总不能身无分文的嘛，毕竟他也是东新城的小六叔嘛。女士，这是您要的毛毯和拖鞋，如果还有什么需要，随时按铃。谢谢。杨哥，嗯，嫂子肯定来接吧？上回见还是在公开赛，都快忘了他长什么样。不一定赶得上，上飞机前他还在杭州打比赛呢，给他打了电话都没接上呢。嫂子每场比赛我都追着看的，这次耽误了，等到国内看回放。不用看。这次他肯定冠军。谦虚，懂吗，杨哥？我很谦虚，每次吹的都是嫂子的牛，嫂子的实力不用吹。嗯你上次回来什么时候？去年回过一次。无所谓，这几个人怎么这么慢呢？真磨叽！等一会儿林阴阳到，他们都还没来。还是你们俩有效率啊！都怪你，出门还非得洗个澡。我给盯着装修，我这三天没回家，那我还不能洗个澡吗？哎，江阳到了吗？江阳，啊，洛洛，不好意思啊，各位，飞机晚点了，都到了，真棒，恭喜你又拿了一个世界冠军。啊，谢谢。你让他最熟啊，多陪他说说话。啊、哦。哎，你家人现在知道林阳的存在吗？我哥说，林阳回国之前先都不要说
，尽量不要让麻烦提前。等他回来了，我哥会找一个合适的机会，然后拉上我姨夫出面，亲自说情。啊，呃，你知道的吧？当年，你妈是裁判，也是协会领导。我还知道，当初贺老为了他跟我妈闹过不愉快呢。而且，要不是贺老在，林瑶可能会被禁赛一年，而不是半年。真的？你你不知道吗？这我哪知道呀？他们一个是协会领导，一个是球社德高望重的老先生，他们俩吵架怎么会让外人知道？嗯，也是哈。我这些也是听我爸妈聊天才知道。哎，林一阳我复出这一年吧，新闻挺多的。我爸妈在家就没少聊起他。我爸爸早年也是搞体育的嘛，所以也知道林一阳的事儿。他跟我妈提起他的时候，说的那些话，我要是不认识林一阳，肯定觉得他是一个恃才傲物、爱财如命、没有经济精神的人。他惨了，行了。六哥这一年努力打比赛，不就是为了再拿到好的成绩和资本钱，避免直面冲突吗？我猜到了，虽然他没有跟我明说。但你们不知道，其实好成绩在我们家来说是次要，尤其是我妈妈那边，有好多亲戚都是搞体育的，有多好的成绩也都有，所以在家大家都习惯了。我就是不想让林一阳一回国，面对这么大的压力。算了，不想了。我觉得吧，有时候有一些事情，等到非要解决的时候再去面对吧。也差不多到了吧，天天。飞机早就到了，估计在取行李了吧。嗯，他们家快出来了。我把行李放进去
跟嫂子没怎么见吧？嗯。嗯，不过倒也是真的，我哥见他的次数都比我多。行了，要聊也别在这聊，走吧，走。我行了，在哪儿？我去拿。我只能送你到这儿。我们俱乐部有班车，还在等我们。在一区。那我送你吧。嗯。去吧。等我一下啊。俱乐部的人都在车上。哥，你怎么来了？来接你啊！你接我？你从来都没……来接小果。嗯。你怎么样？挺好的。你走吧，不然你妈又要给我打电话了。本来是让俱乐部的司机来接，但怕他看见航班号，发现时间不对，以免说漏了嘴，所以我就来了。你是哥哥，来接也是应该的。嗯，应该的。给我吧。你们俩。说先买着，我不告诉你，是怕你会生气，所以我，我你说。多久没见了？想不起来了。是吗？想不起来了。随便聊点什么吧，都不说话，显得更尴尬。又没话说了。你没搬家吧？没有。地址还记得？记得。走了。
看起来像是偷情，明明是装扮。要完了。活了，马上就要见未来丈母娘了，紧不紧张？慌不慌？倒也还好，一切都在计划里。年少轻狂时惹的祸，长大了都是要买单的呀。<笑>加油吧，小伙子！得了。对了，你跟莫小东要和好了吗？谁跟你说的？我俩早完了。是吗？我告诉你，不许掺和我的事儿。没想掺和，怕你跟他又闹和好分手那一套，影响我们小果。才不会，我跟他不可能了。重回故土，心情激荡啊，变化挺大。但好像也没怎么变。今晚你睡哪儿啊？租了个地方，还没收拾。今晚直接过去凑合一晚，大家都在，估计也不睡。要喝酒吗？不一定。要喝的话，少喝点儿。好。我刚看见你，特别紧张，好像刚在一起。一样。总总，有跟你提起过我吗？总总，总，你说玲玲姐？嗯，她的小名叫总总。嗯，没有，一个字儿都没提过。有话想问、啊。嗯，那个，你当初为什么看不上他？呃，是他们跟我讲的，他们要是不说，我都不知道你还有这一段。何止这一段，我谈过三次。你谈过三次？哥，你交过三个女朋友？不是。你这么大人，你交过三个女朋友，家里都不知道，你从来不说，这有什么好藏着的？不是三个啊，三次都是总总。四，你，你初恋就是林林，然后还分分合合了三次，不是你开车了，别影响我开车。你想问林阳啊，他应该也不知道，估计整个东兴城都没几个人知道
？没有，我我看时间呢。哦、啊，看时间。我就不送你进去了，一早要开大会。好，你快回去吧，拜拜，哥。走了。路上慢点。嗯。我到家了，你到了吗？快了。你知道吗？我哥刚跟我说，他跟林林好过。知道。我哥说你不一定知道。撞上过一回。嗯，好像之前是听你和吴伟说过，不知道我哥是不是喜欢林林。你对他俩的事儿很有兴趣？嗯、毕竟是我哥嘛。他从小到大第一次和我倾诉自己的事儿，嗯，刚听的心里酸酸的。梦想都有自己的生活，多把心思放我这儿。自己老婆一直关心别人，滋味不太好。就在这个商场的二楼，这里啊，可是黄金地段，比东新城还要好，就是小了点。走了。怎么样？要不要改变主意，回去接手东新城？那的规模可比这大多了，去看看。有时间再说吧。可以啊，杨哥。一回国就大产业，租的又不是买的。这里原来是个火锅店，好多东西都还没挪走呢。那要不干脆开个火锅店算了，反正这些东西都是现成的。能叫的兄弟们都叫回来吧，混得不好的那些，你是说跟我们同期的那些？对，有天赋的，也没有几个真的能出来。只要他们还喜欢台球，还想要做球房，就都喊过来。我倒是真认识几个，那就有劳你了。我的房间的话，就搭在那里吧。不用太大，有一个洗手间就行。嗯，好，你倒是真没要求啊
。我对生活本来也没有要求，留学这么些年，住的地方一直也不大。杨哥，那我们现在睡哪？刚下飞机，补个觉呗。你和吴卫不是睡了一路吗？我，走，去三楼。赶在你们回来之前，上个月装修完的。本来二楼要一块装修，可过年搬完了。那边还有两个房间，配套点洗手间。我还给你攒了些家具，现在勉强了，算个小价。要不，找个做饭的阿姨，天天吃外卖对身体不好。再说吧，今天约了我弟，你弟回来了，要去给爸妈扫墓，是该去看看。行，那我走了，回来找我，有事啊。是杨哥，嗯，江阳哥品味不错啊，小摆件都挺有设计感。杨哥，你起那么早不多睡会儿？不睡了，有事儿。嗯，好，那我先走了。一会儿你进去装修啊，晚上我才回来呢。嗯，好。